नमस्ते मैं एक बटे एक सौ पैंतीस करोड़ भारतीय मेरा नाम डॉक्टर अभिनव त्रिपाठी कितना अच्छा होता ना जैसे क्रिकेट में एक टाइम पे दिल्ली और मुंबई के लड़कों का बोलबाला था उस टाइम पे एक लड़का रांची से आता है और पूरी दुनिया में इंडिया का नाम रोशन करता है नाम महेंद्र सिंह धोनी बिल्कुल आप सही समझे तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि शिक्षा के क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में एक लड़का जो यूपी के किसी रायबरेली शहर में रहने वाला हो जो किसी बहराइच शहर में रहने वाला हो जो किसी थ्री टीयर या फोर टीयर सिटी से आता हो और वो हिंदुस्तान क्या दुनिया का सबसे बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट बन जाए सुनने में बहुत अच्छा लगता है मोटिवेशन के लिए भी शायद अच्छा है हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें तो काफ़ी मोटिवेशन आपको भी फील हो और आपको लगे कि हाँ मेरी वजह से कोई अगर एक गरीब घर का व्यक्ति कोई एक ऐसा बालक जो शिक्षा से अभिन्न है जिस तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही वो शिक्षा तक पहुंचे जी हाँ मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छा है वीडियो शेयर करने के लिए भी बहुत अच्छा है व्हाट्सएप पे भेजेंगे अच्छा लगेगा फेसबुक पर शेयर करेंगे और अच्छा लगेगा लेकिन सिर्फ क्या व्हाट्सएप या फेसबुक शेयर करने से जो मैंने शुरू में कहा कि मैं एक बटे एक करोड़ भारतीय इतनी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन हो जाता है क्या जवाब है नहीं इसीलिए गुरुकुल 24/7 आपके सामने ये बैनर के नीचे जिस जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये स्टूडियो है गुरुकुल 24/7 का मैं एक डॉक्टर हूँ चिकित्सक हूँ लेकिन मेरा चिकित्सक कहलाना ख़राब है अगर मेरी वजह से हिंदुस्तान के वो 16-17 लाख बच्चे जो हर साल मेडिकल परीक्षा में आते हैं पेपर में आते हैं पेपर देते हैं लेकिन उनमें से किन्हीं छः सात लाख लोग बच्चों को ही अच्छी शिक्षा की व्यवस्था मिल पाती है जिन्हें हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कहते हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाने पर भी आपके बच्चे की शिक्षा की गारंटी आपको होती नहीं और बहुत सारे लोग अपने बच्चों को ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में डालते हैं जहाँ फीस एक से डेढ़ करोड़ है जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो शायद ये बात इसका इमोशन उन्हीं लोगों को समझ में आए जिन्होंने इस कतार में खड़ा खड़े होकर धक्के खाए हैं जिन्होंने प्राइवेट मेडिकल गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की भयानक भारी फीसेस का मुकाबला किया है जिन्होंने कोचिंग संस्थानों में अपने बच्चों को भेजकर भारी अव्यवस्था भारी पैसा भारी फीस देने के बाद भी हार और हताशा फेस की है ऐसे दौर में हम गुरुकुल 24/7 आपके साथ हैं हमारी कोशिश है कि कम से कम दाम में कम से कम रेट में और अच्छी सी अच्छी शिक्षा व्यवस्था हम उन बच्चों तक पहुंचा सकें उन लोगों तक पहुंचा सकें जो वाकई इसके अनुयायी होना चाहते हैं जिनको वाकई इसकी ज़रूरत है ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम यहां से किसी दूर दराज के इलाके में एक बच्चा अपने घर पर बैठ के अपने माँ बाप के बीच में वो शिक्षा ले रहा है जो दिल्ली या कोटा जैसे बड़े शहर में जहाँ पर दो लाख तीन लाख बच्चा हर साल प्रिपरेशन कर रहा है वो उसके घर में वो व्यवस्था अवेलेबल हो मैंने एक किसी स्टूडेंट से पूछा था कि बेटा तुम दूर जाकर पढ़ना चाहते हो उसने कहा हाँ पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन मजबूरी भी है यही बात उसके पेरेंट्स ने भी कही कि हाँ हम अपने बच्चे को अपने पास रख के पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन हमारे शहर में वो व्यवस्था नहीं है तो अब आपके शहर में पहुँचेगा गुरुकुल ट्वेंटी फोर आपके फ़ोन में पहुँचेगा आपके घर में पहुँचेगा आप तक पहुँचेगा और ऐसा नहीं है ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर बहुत भारी संख्या में लोगों का लैक ऑफ ट्रस्ट देखने को मिलता है लोग कहते हैं यहाँ से रैंक नहीं आती लोग कहते हैं यहाँ से उतने अच्छे अमाउंट में रिजल्ट नहीं है जी हाँ अभी तक किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के पास अच्छे अमाउंट में रिजल्ट नहीं है क्योंकि अच्छी सोच नहीं है अच्छी तरीके से लोगों तक पहुँचने का मादा नहीं है हम गुरुकुल ट्वेंटी फोर के थ्रू न सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर्स बल्कि आपके लिए मॉक टेस्ट रेगुलर इंटरवल कोर्सेज पर आपके बच्चे के लिए टेस्ट असमेंट टेस्ट मोटिवेशन पेरेंट काउंसलिंग टीचर काउंसलिंग और ये बताना कि सही स्ट्रैटेजी क्या है किसी पेपर में जाने के पहले एक थिंकर कैसे सोचता है एक रैंकर कैसे सोचता है और सबसे बड़ी चीज़ आपको बच, आपके बच्चे को पढ़ाने वाला जो व्यक्ति होगा वो वाकई किसी ना किसी मेडिकल या इंजीनियरिंग एग्ज़ाम को क्रैक करके आया होगा वो वाकई डॉक्टर या इंजीनियर होगा अगर इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ बच्चे का मार्गदर्शन किया जाए तो वो डॉक्टर इंजीनियर तो बाद में बनेगा पर एक पहले एक अच्छा व्यक्ति ज़रूर बनेगा गुरुकुल की सोच जो पहले सदियों से चली आ रही है उसी गुरुकुल की सोच को आगे बढ़ाने का एक बेहतरीन प्रयास हमने किया है और जैसे कि एक बात कही जाती है कि ना तेरा है ना मेरा है हिंदुस्तान हम सबका है और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान हम सबका है प्लीज़ मेरी इस वीडियो को इस तरीके से मत देखिएगा कि ये व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करने के लिए अच्छी है व्हाट्सएप पे आप ज़रूर फॉरवर्ड करिए लेकिन उस व्यक्ति को फॉरवर्ड करिए जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है जिसको इस चीज़ की नीड है 
व्हाट्सएप या फेसबुक पर जनरली आने वाली वीडियोज़ को हम देख सोचते हैं कि जब ये कैमरे के सामने खड़ा हुआ होगा तो ये एक दूसरा व्यक्ति रहा होगा और कैमरे के पीछे ये दूसरा व्यक्ति रहा होगा हिंदुस्तान में जो भी लोग मुझे जानते हैं जो मुझे गूगल पर सर्च करते हैं अभिनव त्रिपाठी के नाम से और मेरी फोटोज़ वीडियोज़ और इंस्टाग्राम से मेरे से जुड़े हुए हैं वो सब मुझे जानते हैं कि मैं पर्सनल जीवन में जैसा हूँ वैसे ही एक चिकित्सक के तौर पर हूँ और वैसा ही एक शिक्षक के तौर पर हूँ मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ जो भी पेरेंट्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं मैं एक छोटे से किस्से के साथ अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि आज से तकरीबन दो साल पहले मैं अपने ऑफिस में बैठा था और मैं तकरीबन पाँच साल के एक बच्चे से एक सवाल पूछा मैंने पूछा कि बेटा अपने मम्मी के बारे में पाँच लाइने बताओ लेकिन वो लाइने मत बताओ जो तकरीबन सब बच्चे बताते हैं आप आज की डेट में किसी भी पाँच छः साल आठ साल दस साल या किसी भी व्यक्ति से पूछे कि अपनी माँ के बारे में पांच बातें बताइए वो यही बताएगा मेरी माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ है मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है वो मेरे लिए खाना बनाती है ये तो आम बातें हैं मैंने उस बच्चे से कहा इससे हट कुछ बताओ तो उस बच्चे का जवाब जानकर आपको हैरत होगी और होनी भी चाहिए क्योंकि पेरेंटिंग आज हिंदुस्तान में इस लेवल पर आ चुकी है और किस लेवल पर आ चुकी है वो जवाब था बच्चे का कि माँ के लिए तारीफ करने का ऐसा तो कुछ है नहीं सर ऐसा क्या बताएं कि जिससे आप खुश हो जाएं गौर फरमाइएगा एक पाँच छः सात साल के बच्चा आठ साल का बच्चे का माइंडसेट ऐसा बारह साल के बच्चे का भी यही माइंडसेट है अठारह साल के बच्चे का भी यही माइंडसेट है उस बच्चे के जवाब पर मैंने उससे बस एक सवाल पूछा मैंने कहा बेटा एक बात बताओ घर में खाना कौन बनाता है बच्चे ने कहा माँ ने मैंने कहा तो मम्मी क्या खाना बनाते ही उस खाने को खा लेती है बच्चे ने कहा नहीं मैंने कहा बहुत अच्छी बात तो ये बताओ फिर मम्मी क्या करती है कहते मम्मी खाना बनाकर मुझे खाना खिलाती है मैं कहा उसके बाद खा लेती है कह नहीं उसके बाद पापा खाते हैं मैं कहा उसके बाद खा लेती है कह नहीं उसके बाद दादा और दादी खाते हैं तो मैंने कहा बेटा उसके बाद तो मम्मी ज़रूर खाना खा लेती होगी बच्चे ने कहा नहीं उसके बाद मैं सो जाता हूँ और पता नहीं चलता मैंने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा जब आप सुबह सो उठते हो तब तो आपकी माँ आपको खाना खाते हुए ज़रूर मिलती होगी कहे नहीं जब हम लोग खाना खा के सोते हैं तो जो बर्तन रह जाते हैं माँ सुबह वो धोते हुए मिलती है उस बच्चे ने अपने सात आठ दस साल के जीवन में अपनी माँ को खाना खाते हुए नहीं देखा था मैंने उस बच्चे से पूछा क्या इस बात पे आपकी माँ की तारीफ बनती है उसका जवाब था हाँ आपको भरोसा होना चाहिए वो बच्चा उस दिन घर गया उसने अपनी माँ को थैंक यू कहा और अगले दिन उनका दस बारह लोगों का परिवार मेरी ऑफिस में आया हुआ था सिर्फ ये बोलने के लिए कि जो संस्कार हम पिछले आठ सालों में दस सालों में नहीं डाल पाए इस बच्चे के अंदर सर वो आपने पाँच मिनट की बात में कैसे डाल दिया मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिन भी फैकल्टीज़ के पास टीचर्स के पास डॉक्टर्स के पास या जिन भी लोगों के पास आप अपने बच्चे को इंजीनियरिंग या मेडिकल की प्रिपरेशन करने भेजते हैं उन लोगों के हाथ में आपके बच्चे के जीवन का रिमोट कंट्रोल होता है आप अपने बच्चे के साथ वो अन्याय मत करिए कि आप उसका रिमोट कंट्रोल किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दें जिसके हाथ में वो जाना ठीक नहीं था इसलिए गुरुकुल 24/7 की सोच मैंने आपको बहुत छोटे से शब्दों में समझाने की कोशिश की है शायद इसका स्मरण करके आप अपने बच्चे को सही राह दिखा पाएँ मैं सिर्फ लास्ट में इतना ही कहूँगा कि अन्याय सहकर बैठे रहना ये महादुष्कर्म है न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है इस तत्व पर ही कौरवों का पांडवों से रड़ हुआ जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ जय हिंद